നമസ്കാരം പാലും കുടിവെള്ളവും വാങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ പോലീസ് അസഭ്യം പറഞ്ഞതായി പരാതി ഇത് സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിപ്പെടാനെത്തിയപ്പോൾ വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തുവെന്നും കേസിൽ കുടുക്കിയെന്നും ഇതുമൂലം രോഗബാധിതയായ മാതാവിനും താനടക്കമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നും ആലപ്പുഴ പുന്നപ്ര സ്വദേശിയും ഗായകനുമായ സജീഷ് പരമേശ്വരൻ പറയുന്നു ഇന്ന് വൈകിട്ടാണ് പരാതിക്കാധാരമായ സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത് തനിക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് സജേഷ് പരമേശ്വരൻ എന്നാണ് ഇന്ന് വളരെ ദാരുണമായ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് എന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം മൂന്നേ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ വെളിയിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അപ്പം ഇന്ന് വെള്ളമില്ല എന്ന് വൈഫ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ പിന്നിൽ പാലും വെള്ളവും കൂടെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നമ്മുടെ പുന്നപ്പുറം മിൽമയിൽ ഏകദേശം രണ്ടര കിലോമീറ്റർ കാണാൻ വിടുന്നു അവിടെ ഞാൻ പോയതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പോയപ്പോഴത്തേക്കും വഴിയിൽ വെച്ച് യൂണിഫോം ഇല്ലാത്ത ഒരു യൂണിഫോം ഉള്ള മാഡത്തിൻ്റെ കൂടെ വന്ന രണ്ട് പ്രായക്കുറവുള്ള പോലീസുകാർ എന്നോട് ചോദിച്ച് എവിടെ പോകുന്നു ഞാൻ അവിടെ പാല് മേടിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കപ്പക്കടയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്താ അവിടെ നിന്ന് പാലില്ലേ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റിനെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മെൽമയിൽ നിന്നാണ് പാല് വാങ്ങുന്നത് അത് അഞ്ച് കവർ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ദിവസം കേട് കൂടാതിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ചീത്തയായി പോകും അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഇവർ പറയുന്നു ഒപ്പോസിറ്റ് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മാഡം വന്നു മാഡത്തിനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ശരി നിങ്ങൾ പോയി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് മേടിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചിവിടെ വന്ന് അതേ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു ഒരു എസ് ഐ അഡീഷണൽ എസ് ഐ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എസ് ഐ രാജൻബാബു സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല കാര്യം അദ്ദേഹം വളരെ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഒരുപാട് പോലീസുകാർ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഒരു മോശപ്പേരായിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ എന്നോട് പറയുകയാണ് ഈ വാക്ക് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും എനിക്കിത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് ഈ വാക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ നീ എന്താണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പരാതി കൊടുക്കാൻ പോയി ഈ എസ് ഐക്കെതിരായിട്ട് അഡീഷണൽ എസ് ഐ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് അറിയാമല്ലോ ഒരു അഡീഷണൽ എസ് ഐക്ക് ആയിട്ട് എതിരായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക അവരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിട്ട് എൻ്റെ പേരിൽ കേസെടുത്ത് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുക എൻ്റെ മൊബൈൽ മേടിച്ചു എൻ്റെ വണ്ടി അവിടെ മേടിച്ചു വെച്ചു എല്ലാം മേടിച്ചു വെച്ചു വീട്ടിൽ പാലും കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വെള്ളം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഫോൺ പോലും ഇവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഫോൺ വരെ മേടിച്ചു വെച്ചു വരുന്നു വലിയ അനീതി കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരെയും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ആർക്കും ഒരു കുറ്റവും വരരുത് ദോഷവും വരരുത് ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവും വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എന്താ പറയുക ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ കടപ്പാടുണ്ട് കാര്യം അദ്ദേഹം അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ആണെങ്കിൽ പോലും വളരെ എന്താ പറയുക ആ രീതിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും കലാകാരന്മാർക്ക് പോലും ഇപ്പം മാസം ഒരു പടി തരിക ആ രീതിക്ക് വരെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ മാസം വരുമാനം പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെടുക്കലൊക്കെ പാല് മേടിക്കാൻ പോയത് പോലും പല ബാഗുകൾ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ പാലിനുള്ള പൈസ പോലും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഇനി എന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വണ്ടി മേടിച്ച് അവിടെ ഇടുകയും എന്നെ ആ വലിയ നൂറ് ലിറ്ററോളം കൊള്ളുന്ന രണ്ട് കന്നാസ് ഒഴിഞ്ഞ കന്നാസും ആ പാലുമായിട്ട് എന്നെ ആ രണ്ടര കിലോമീറ്റർ വരെ നടത്തിച്ച് എൻ്റെ വണ്ടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏ അത് എന്ത് സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയാണ് അതായത് എൻ്റെ വൈഫിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക അവൾക്ക് അവൾക്ക് അവൾ നമുക്കറിയാം അവൾ വെള്ളം വെള്ളം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഇവിടുന്ന് പക്ഷെ അത് ചെയ്തത് വലിയ അനീതിയായിപ്പോയി ഞങ്ങളോട് ചെയ്തത് ഇപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ